îți salut Baieti. Nu uitați să activați notificările, să urmăriți și să vă bucurați să fiți la curent cu videoclipurile. Să vedem ce s-a întâmplat în noul episod. Crezi că Zuhal o va ucide pe Seher? Seher, timpul tău să pleci se apropie. A spus că ar fi bine să-mi pregătesc lucrurile. Tocmai când mergea, Yaman se opri. El a spus, acești ochi sunt tulburi, iar când ea devine din nou tristă, halourile sunt imprimate. Seher a spus, nu, sunt bine, știu că te vei întoarce la mine oriunde ai merge, asta e suficient pentru mine. Yaman sărută mâna lui Seher. Lacrimile i-au curățat ochii când Seher a intrat. Caral urmărea constant pe Duigu. Emoția părea foarte tristă, chiar plângând. Volcan încerca să-l consoleze. Facem ce trebuie, totul se datorează fratelui tău, a spus el. Când Black Volcan a plecat, a spus, sunt împreună. Duigu a spus, da, suntem împreună. Când a venit Volcanul, el i-a luat locul. Dar și-a dat seama că ceva nu era în regulă. Ochii emoției erau ațintiți pe cleștele lui Ali. Ali încă nu venise. Ali a venit și s-a așezat la biroul ei. Emoția era pe cale să plângă. A avertizat Volcan. Duigo a spus, nu plânge calm, vei ceda suplimentului. Când Ali a vrut să se termine așa, a spus el, nu se termină. Duigo a spus, știu că nu mă vei privi niciodată la fel după ce s-a întâmplat. Apoi și-a dat seama că nu are ceas. S-a dus să depună mărturie. Nu e nevoie să-i explici lui Ali. El a spus, fi fericit, asta mi este suficient. Volcan i-a spus lui Duigu că s-a mai bine așa, problema este complet închisă. Seher făcea valiza lui Yaman. În acel moment, Yaman a intrat în cameră. Mi-am pus un pulover. A spus că va fi fric, nu te răci. Yaman a spus da, dar nu este nevoie pentru că oriunde te-ai afla mi-e fric. Seher a spus odată că l-a băgat pe Yusuf în valiză și s-a întrebat dacă pot încăpea și eu. Yaman a spus că aș vrea să te iau, dar nu vreau să intri într-un mediu atât de stresant. Seher a spus că am pus tot ce este necesar, dar lipsește ceva. A spus că există un Yaman și a luat eșarfa lui Seher și a adulmecat-o. El a spus să pui asta. I-a spus lui Kara Ali că am adunat informațiile pe care le doreai pe Erturul. Ali a spus, nu mai sunt interesat de acest subiect, vei da acel dosar lui Volcan și lui Duigu. Volcan era foarte fericit. Acest job este atât de emoționant. Ali a spus că te-a terminat complet. Ali Kara i-a trimis un mesaj. Trimitem fișierul pe e-mail, dar Duigu și Volcan nu ar trebui să știe. Yaman și Seher se îmbrățișau. Seher a spus, sper că puteți rezolva problema, astfel încât parteneriatul să nu se rupă. Yaman, e atât de greu să te părăsesc. A spus cum trec zilele și orele fără tine. Nedim a spus că eu m-am ocupat de tot. Ochii lui Seher s-au umplut de lacrimi. Yaman a îmbrățișat Sehere pentru ultima oară. În timp ce l aștepta pe Nedim Yaman, l-a văzut pe Zuhal. Mă bucur să te vad. Yaman ți-a cumpărat un apartament frumos. Totul a fost ales cu grijă, cred că într-o săptămână te vei muta în noua ta casă. El a spus, voi fi cu tine în timpul mutării, dacă vrei, voi fi acolo mai târziu. Ochii lui Zuhal s-au umplut de lacrimi. Am fost foarte mișcat. Yaman s-a gândit din nou la toate. El a spus mulțumesc. Așa că Seher și Yaman au coborât. Au ieșit toți împreună. Zuhal stătea cu cheia în mână. Înainte ca Yaman să urce în mașină, Seher i-a spus lui Dumnezeu. Yaman îi sărută fruntea lui Seherin. Mi-a spus intră, nu te răci. Toată lumea ți-a urat o călătorie bună. Yaman a urcat în mașină. Apoi s-a întins în jos și a dat ciocolată mâinilor lui Seherin. Asta pentru a ridica moralul, dar deja începe să-mi fie dor de tine, a spus el și m-a îmbrățișat. Apoi s-a urcat în mașină și a plecat. Seher nu a putut să intre până când nu a dispărut din vedere. Zuhal se duse în camera lui. I-a început să țipe. Era foarte supărat. A spus că mă dă afară din viața lui. Seher i-a început să-i fie dor de Yaman în timpul călătoriei, gândindu-se constant la el. 
se gândi să se întoarcă, dar ceea ce spusese Nedim i se întoarse. Seher era încă în grădină. Cenger a spus să nu-ți fie fric, intră dacă vrei. Seher a spus de ce nu m-am dus să o văd la aeroport. Cenger a spus că nu e prea târziu, putem merge. Ei discutau despre problema erturul cu Alicara. În acel moment, Duigu era în spatele lui. Auzise totul. A spus că a încetat să mă protejez. Alida, pentru că ești prietenul meu, indiferent de ce. Nu voi lăsa niciodată problema asta, a spus el. Yaman a spus de parcă tot ce s-a spus nu te întoarce cu mine. Seher și Cenger erau în drum spre aeroport. Fratele Seher Cenger a spus că vom ajunge din urmă, nu. Cenger a spus să nu-ți faci griji, te voi crește. Seher a văzut deodată mașina lui Yaman. S-au oprit amândoi. Yaman și Seher au alergat unul la altul în mijlocul drumului și s-au îmbrățișat. S-au întors apoi acasă. Când Zuhal i-a văzut ținându-se de mână, s-a înfuriat foarte tare. Yaman și Seher se îndreptară spre camerele alăturate. Zuhal a intrat în camera lui. I-a început să plângă. A început să țipe că nu pot trăi fără Yaman, nu pot. Apoi a început să se împrăștie. Apoi brusc s-a oprit. A spus că nu va trăi. A luat o cutie de medicamente. A luat toate medicamentele în palmă, dar apoi l-a aruncat pe pământ. A spus de ce trebuie să mor, se hermerită să moară, Zuhal nu va muri, va părăsi acest conac și mâine se va termina, Seher va fi direcția de la mijloc. Seher era treaz și pregătit. Avea părul ridicat. Sunt foarte norocos, mă trezesc în fiecare zi uitându-mă la această frumusețe, a spus Yaman. Seher a spus să nu mă faci de rușine. Yaman a spus, nu îți spun, dar inima îmi bate pentru tine. Apoi îi despărți părul lui Seher. A spus că e mai bine așa. Seher, nu ai putut merge la întâlnirea de ieri, sper că totul va merge bine. A spus că este bătrân. Yaman, nicio slujbă sau întâlnire nu este mai importantă decât tine. El a spus că există momente în viață când vrei doar să fii cu persoana pe care o iubești, dar dacă dor de acel moment, acel moment s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată. Seher a spus haide, ei așteaptă micul dejun și a deschis ușa. Yaman închise ușa și îl trase pe Seher spre el. A spus să nu iau micul dejun azi. Tocmai când erau pe cale să se sărute, Nedim a sunat. A spus că trebuie să vii la birou. A venit Jose. Așteptăm micul dejun, hai, a spus el. Yaman și Seher l-au urmat afară. Zuhal îi distrusese camera. Ea plânsese toată noaptea. Yaman, te merit, îți convin. Mi-am renunțat la viața pentru tine. Mi-am ucis sora pentru tine. Am colaborat cu Canan. Doar pentru că te iubesc atât de mult, dar mă vei înțelege și mă vei iubi. El a spus, această lucrare se va încheia astăzi, nu va mai exista seher în viețile noastre, o voi îndepărta din viața noastră. Volcan vorbea cu fratele său. Duigu a spus că acum suntem îndrăgostiți de comisar. Fratele lui era foarte fericit. Emoția venise de vreme și funcționa. I-a spus lui Volcana că au vorbit cu Ali. A spus că Ali nu ar trebui să-l găsească pe ea semin înaintea mea. Volcan a spus că voi merge să vorbesc. Emoția l-a oprit. Orice s-ar întâmpla, nu îl poți opri. Mă iubește pentru că mi-a spus. Volcan s-a așezat și el și a început să lucreze. Seher și Yaman au fost foarte fericiți la micul dejun. Zuhal se așeze la masă. Când Yaman s-a trezit să meargă la muncă, Seher a îndreptat jacheta lui Yaman. El a spus, ești atât de frumoasă astăzi, că nu-mi pot lua ochii de la tine. Dar în fața lui era Zuhal. Zuhal visa. Au sunat, dar el nu a ascultat. Zuhal nu am putut dormi noaptea, cred că am adormit din cauza asta. Cred că îmi pare rău pentru modul în care Yaman a spus mulțumesc pentru casă. Yaman a spus, nu este nevoie să mulțumim, să aducem o contribuție la noua lui viață, a spus el. Zuhal a spus că viața pe care o voi construi va fi în acest conac. Iată că ajungem la sfârșitul capitolului, oameni buni. Asigurați-vă că vă scrieți părerile în comentarii, oameni buni. Ce naiba în următorul videoclip?